все камеры включены. 13 апреля 12.00. Моя цель была приехать сюда и проследить за тем человеком в зеленом плаще. Но проходя через деревню, я встретил местного жителя, который согласился пообщаться со мной, но без камер. Он рассказал, что тот человек, которого я встречал, лишен дара речи, а также он немного со странностями, но без обид. Иногда он приходит в тот заброшенный дом, Дом то заброшен уже как два года. Находил это дело рук именно того человека в плаще. Житель этой деревни подтвердил ту легенду про колодец, про которую я рассказывал в прошлом видео. Еще он рассказал про странные и пугающие крики в лесу какого-то существа. Когда они были на охоте, они услышали этот крик неподалеку от них. Поначалу они подумали, что это крик лисы, так как очень похож. Но подойдя ближе, они увидели собакоподобное существо с длинными когтями и стоящее на двух задних лапах. Они не успели поднять ружье, как это существо испарилось в воздухе. Также он сказал, то, что тот дом, возле которого находилась моя палатка, он проклят. И то, что по ночам, именно по ночам, там творятся страшные вещи. В доме жила та самая девушка-ведьма, которая погибла в том колодце. Позже там жили ее родственники, и в скорости они все умирали. Этот мужчина также рассказал, существует такая легенда, что после полуночи эта девушка выходит из колодца и идет к себе в дом. Также на время ночи из этого колодца выходят разные демонические существа. Вот почему в этом доме происходит такая чертовщина. Сегодня я проверю эту легенду и проведу ночь в этом доме. Всем привет! Поговорил я с местным жителем, уже стемнело, пока я переносил сюда все вещи. По словам этого местного жителя, здесь не живут уже как два года. В этом сарае, как он мне... О! Смешка. В этом сарае, как мне сказали, был забой для скота. А куда делся гроб? Кстати, вот интересно, здесь есть электричество? Потому что с улицы я видел, что провода были подведены к дому. Возможно. Ладно.
лампочки вроде целые. Так, понятно, электричества здесь походу нет. В общем, сейчас я буду заносить сюда все свои вещи и дожидаться 12 ночи. Уже 21.01. Попробовал все, все же. Электричество, да, здесь реально нет. Расставил камеры. Одну камеру здесь. Это с ночным режимом. Одну GoPro в этом углу. Фокус пропал. А. Так. Одну с ночным режимом здесь. GoPro там. Так, все, друзья, буду дожидаться. 12 часов сейчас 23.50 осталось где опа это что такое не понял Это получается, что во всей деревне просто электричества не было. Так, я в ожидании. Время 58 минут. Пока все тихо. 59 минут. Опа. Тринадцатое апреля двенадцать ноль ноль. Пока полная тишина. Все камеры я еще не включал все. Вот сейчас что-то стукнуло. на улице крик крик как в тот раз Надеюсь, это не тот мужик.
Кто там? Дверь в сарае. Обычно все паранормальная энергетика возле зеркала либо в зеркале. есть не сильно вот так сейчас включаю все камеры все камеры включены уже что-то начинается пока посижу со светом если ничего не будет, то выключу. Выключу свет.
Я сейчас боковым зрением увидел вроде. Реально сейчас двинулась книга. Или это мне показалось? Открывалась пару раз входная дверь. Реально жуть полная.
Ах ты, блин! Тупо руку только мы ударил. Охренеть. Вот, друзья, на время я на улицу уж. Что-то мне здесь реально не по себе. Полчаса, как уже полная тишина. Пока что ничего не происходит. Пару раз только вот здесь грохот был. Полностью выключить свет. И оставить только камеры с ночным режимом. Так, время 4.03. Недавно был стук по окнам и в дверь.
Пойму. Thank <laughs> you.
все уже рассвет, все прекратилось. Думаю, что сюда еще раз нужно будет вернуться, но уже с ЭГФ. Вот тот колодец. На свой инстаграм я всегда загружаю фото с новых видео, поэтому, друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании, а также на группу ВКонтакте. Всем пока!